Okay, hi guys. On your screen, you can see a question of loan and lease statement. Uh, in any basic question of loan and lease statement, we will be given with four things. सबसे पहले अमाउंट ऑफ लोन कि कितने अमाउंट का लोन है उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है कितने इयर्स में लोन रीपे होगा एंड कैसे ओके इन आर क्वेश्चन वील ऑलवेज बी प्रोवाइडेड विद फोर थिंग्स अमाउंट ऑफ लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट सबसे पहले हमें क्या अब लेट्स वी हैव सीन द क्वेश्चन Enlarge its size, bold, and underline. Whatever, whatever you wish. Give okay. Let we'll do the formatting at the end. Let's do the basic stuff. The question says loan amount. Then years of repayment. Loan amount, years of repayment, rate of interest, interest. Then now we need to calculate what effective rate. Then number of installments. Amount of installments. Okay, we are given with years of repayment are four, rate of interest is six. I guess let's check it again. Eighty thousand six percent in four years. Okay, eighty thousand six percent and four years. Okay, and we are paying it in half yearly. Now, right type of payment here. Which for us is half yearly. For payment, which for our question is half yearly. We'll write two here. You'll know why. Okay, write one, two, three, four. Annually, half yearly. Third one is annually, half yearly. Third is monthly. Fourth is quarterly. और इसलिए हमने यहाँ पे टू लिखा है क्योंकि हम हाफ ईयरली दे रहे हैं अगर हम क्वार्टरली दे रहे होते तो हम यहाँ पे फोर लिखते हैं एनुअली दे रहे होते तो हम यहाँ पे वन लिखते हैं नाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट द फॉर्मुला इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन टाइप ऑफ पेमेंट सेल इज इक्वल टू थ्री टाइप करना है थ्री मंथली नहीं लिखना टाइप करना है थ्री इक्वल टू थ्री कॉमा देन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ट्वेल्व अदरवाइज कॉमा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइप ऑफ पेमेंट सेल एंटर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इक्वल टू एफ सेम चीज करनी है बस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई टाइप ऑफ पेमेंट सेल इज इक्वल टू थ्री कॉमा देन वैल्यू ट्रू होगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज रिलेटेड विद ईयर ऑफ पेमेंट तो ईयर सेलेक्ट करो ईयर मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व अदरवाइज ईयर मल्टीप्लाइड बाय टाइप ऑफ पेमेंट सेल ब्रैकेट क्लोज एंटर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगता है इक्वल टू पी एम टी का इक्वल टू पी एम टी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन देन चूज इफेक्टिव रेट then comma then choose number of installment then comma then minus ka sign then closing and then loan amount comma 0 comma 0 bracket close enter 
नाउ इट इज कमिंग विद अ रुपी साइन विच अगर यहाँ पे रुपी साइन लगा रहेगा तो ये वाला नंबर हम आगे यूज नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन में तो ऊपर आपको एक करेंसी जहां पे दिख रहा है इसे जेनरल कर दो वट एवर द अमाउंट इज इट्स फाइन बट रुपीज या डॉलर या यूरो किसी का भी साइन नहीं आना चाहिए अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में ओके फर्दर अब हमें लोन एंड लीज स्टेटमेंट बनानी है अभी तक ये सिर्फ अमाउंट्स थी जो हमें चाहिए थी स्टेटमेंट बनाने के लिए अब हमें लिखना है सीरियल नंबर और पेमेंट नंबर वट एवर सीरियल नंबर देन ओपनिंग बैलेंस देन इंटरेस्ट देन इंस्टॉलमेंट देन क्लोजिंग बैलेंस This is the proper format of loan and lease statement. Now, type वन type टू फिर इन दोनों को सिलेक्ट करो साथ में और फिर नीचे ड्रैग करो तो जितने भी नंबर चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे आई हैव ड्रैग डेट टिल नाइन और तुम इसे कितने भी नंबर तक ड्रैग कर सकते हो ओपनिंग बैलेंस में टाइप इक्वल टू लोन अमाउंट एटी थाउजेंड खुद से नहीं लिखना इक्वल टू लोन अमाउंट लिखना फिर एंटर करो इंटरेस्ट में लिखना होता है इक्वल टू 80,000 स्टार इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव रेट को फ्रीज करना होता है फ्रीज मतलब डॉलर साइन लगाना होता है डी से पहले भी एट से पहले भी और फ्रीज करने का शॉर्टकट होता है एफ फोर एफ फोर प्रेस करो एंड द सेल इज फ्रीज एंटर इंटरेस्ट आ गया इंस्टॉलमेंट के लिए होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए होता है इक्वल टू इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करो फ्रीज करो एफ प्रेस करके एंटर देन आता है क्लोजिंग बैलेंस इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस देन प्लस देन इंटरेस्ट देन माइनस देन इंस्टॉलमेंट एंड देन एंटर क्लोजिंग बैलेंस इज दिस ओके रेस्ट विल बी इन द सेकेंड वीडियो विच विल बी पार्ट टू ऑफ लोन एंड ई स्टेटमेंट दैट विल बी इंक्लूडिंग गार्बेज क्लीनिंग एंड फर्दर कैलकुलेशन